உள்ளாட்சி அரசு செய்தியால் இணைவோம் வணக்கம் உள்ளாட்சி அரசு செய்திகள் வாசிப்பது சரவணன் கோவை மாநகராட்சி நிர்வாகம் விதித்துள்ள நூறு சதவிகித சொத்து வரி உயர்வை கண்டித்தும் சூயஸ் நிறுவனத்திற்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் உரிமையை வழங்கியிருப்பதை கண்டித்தும் திமுக மற்றும் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் கோவை மாநகர காவல்துறையின் தடையை மீறி கருப்புச் சட்டை அணிந்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அரசியல் கட்சியினர் கைது செய்யப்பட்டனர் கோவை மாநகராட்சியில் உயர்த்தப்பட்ட நூறு சதவிகித சொத்து வரி உயர்வை திரும்பப்பெற வலியுறுத்தியும் கோவை மாநகராட்சி பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் உரிமையை சூயஸ் நிறுவனத்திற்கு வழங்கியிருப்பதை கண்டித்தும் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு தடை விதித்தது இதனைத் தொடர்ந்து இதே கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த திமுக கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் காவல்துறையிடம் அனுமதி கேட்கப்பட்டது ஆனால் அதற்கும் அனுமதி வழங்கப்படவில்லை இந்நிலையில் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் சொத்து வரி மற்றும் சூயஸ் விவகாரங்களை கண்டித்து கோவை தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பாக அக்டோபர் பத்தாம் தேதியான இன்று கருப்புச் சட்டை ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த அனுமதி கேட்டு காவல்துறையில் மனு அளிக்கப்பட்டது நேற்று இரவு காவல்துறையினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த அனுமதி மறுத்தனர் இந்நிலையில் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் காவல்துறை தடையை மீறி இன்று ரேஸ்கோஸ் பகுதியில் உள்ள தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பாக கருப்புச் சட்டை அணிந்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது சிங்காநல்லூர் தொகுதி திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திக் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் சிபிஎம் சிபிஐ காங்கிரஸ் கொங்கு மக்கள் உட்பட மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கருப்பு சட்டை அணிந்து கலந்து கொண்டனர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது சுயஸ் நிறுவனத்துடன் போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தினை திரும்பப் பெற வேண்டும் நூறு சதவீத சொத்தி வரையினை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பினர் இதனையடுத்து தடையை மீறி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சிகளை சேர்ந்தவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் அப்போது காவல்துறையினருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே லேசான தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது அப்போது பேட்டியளித்த திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திக் சொத்து வரி உயர்வு உடனடியாக ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் சூயஸ் நிறுவனத்துடன் போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் எனவும் அதுவரை போராட்டம் தொடர் போராட்டமாக நடத்தப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் காவல்துறையினர் ஒருதலை பட்சமாக செயல்படுவதாகவும் முறையாக போராட்டம் நடத்த அனுமதி கேட்டும் கடைசி நேரத்தில் அனுமதி மறுப்பதாகவும் கார்த்திக் குற்றம் சாட்டினார் ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாக கோவை தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலக சாலையில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தது போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பொங்கலூர் பழனிசாமி உட்பட மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சியினர் கைது செய்யப்பட்டனர் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உள்ளாட்சி அரசு செய்திகளை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் தொடர்ந்து பெல் பட்டனையும் பிரஸ் செய்யுங்கள் கோவை மாநகராட்சி நிர்வாகம் தமிழக அரசும் சேர்ந்த நூறு சதவீத சத்து சொத்து வரி உயர்வனை வரி உயர்வனை செய்து அந்த வரி உயர்வு காரணமாக கோவையில் இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் அத்தனை பேரும் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் தொடர்ந்து ஓராண்டு காலமாக எங்களது கழக தலைவர் அன்பு தலைவர் தளபதி அவர்கள் தொடர்ந்து எதிர்ப்பினை தெரிவித்து வருகிறார்கள் அது மட்டுமல்ல கோவையில் இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எங்களது தோழமை கட்சியினர் அனைவருமே இதை எதிர்த்து கடுமையாக போராடி வருகிறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சூயஸ் என்ற வெளிநாட்டு நிறுவனத்திற்கு பிரான்ஸ் நாட்டை சார்ந்த நிறுவனத்திற்கு இருபத்தி ஆறு ஆண்டு காலத்திற்கு கோவை மாநகராட்சி நிர்வாகம் ஒரு குடிநீர் விநியோக ஒப்பந்தத்தை வழங்கியிருக்கிறது அந்த ஒப்பந்தத்தை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எங்களது கழக தலைவர் அன்பு தலைவர் தளபதி அவர்கள் இந்த ஒப்பந்தம் வெளியான உடனேயே கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவித்தார்கள் அந்த சூய சிறுவனம் பொலிவியா நாட்டிலே பல்வேறு உலக நாடுகளிலே விரட்டியடிக்கப்பட்ட பல்வேறு விமர்சனங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாகும் ஆகவே அந்த நிறுவனத்தை உடனடியாக அந்த நிறுவனத்தோடு போட்ட ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று அறவழியிலே நாங்கள் போராடி வருகிறோம் இன்றைக்கு அறவழியிலே போராடுவதற்காக காவல்துறையிடத்தில் அனுமதி கேட்டு